আপনাদের সবাইকে স্বাগত পাইথন টিউটোরিয়ালে গত টিউটোরিয়ালে আমরা ফাংশনের বেসিক সম্পর্কে শিখেছি আজকে আমরা ফাংশনের প্যারামিটার সম্পর্কে শিখব তো ফাংশনের স্ট্রাকচার আপনারা অটোমেটিক জানেন এবং ফাংশন ডিক্লেয়ার করা এবং কল করার সিস্টেম জানেন তো চলুন আজকে আমরা শুরু থেকে শুরু করি আমরা এবার একটি সিম্পল ফাংশন তৈরি করব যে ফাংশনটির কাজ হবে জাস্ট দুইটা নাম্বার নেবে এবং দু নাম্বার দুইটি যোগ করে যোগ ফলটা আমাদের আউটপুট হিসেবে দেবে তো আমরা ফাংশনটি তৈরি করি আমরা ফাংশন তৈরি করার নিয়ম অলরেডি জানি প্রথমে ডেফ নামে একটি কিওয়ার্ড লেখা লাগে তারপর সিম্পলি ফাংশনটার নাম লিখতে হবে আমরা ফাংশনের নাম দিলাম সাম এবং তারপর আমরা কি করেছি আগে টিউটোরিয়ালে প্যারেন্সিস দিয়েছি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি এবং আগে টিউটোরিয়ালে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাঝখানে কিচ্ছু লিখি নাই কারণ আমাদের কোনো প্যারামিটার ছিল না কিন্তু আমরা এই ফাংশনে দুটি প্যারামিটার চাচ্ছি যে দুইটি নাম্বারে জোর ফল ফাংশনটি প্রকাশ করবে তো প্যারামিটার হচ্ছে জাস্ট সিম্পল ভেরিয়েবলের মতো যে যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা ফাংশন কল করার সময় পাস করব এবং ফাংশনটের কোডে মূল ফাংশনের বডিতে আমরা ফাংশনের বডির মধ্যে ভেরিয়েবলগুলোকে ইউজ করতে পারবো তো আমরা দুটি ভেরিয়েবল নেই নাম ওয়ান এবং কমা দিয়ে দ্বিতীয় ভেরিয়েবলটি নিলাম নাম परवर्ती জাস্ট এটি আমাদের সিম্পল ফাংশন আচ্ছা এবার ফাংশনটিকে আমরা কল করি যে কোনো ফাংশনকে কল করার নিয়ম হচ্ছে জাস্ট ফাংশনটির নাম লিখতে হবে এবং তারপর প্যারান্সিস দিতে হবে গত টিউটোরিয়ালে আমরা জাস্ট ফাংশনের নাম দিয়ে এম টি প্যারান্সিস দিয়েছি কারণ আমাদের কোনো প্যারামিটার ছিল না কিন্তু এখানে আমাদের দুটা প্যারামিটার আছে আমরা যদি এই ফাংশনের মাধ্যমে পাঁচ আর চার যোগ করতে চাই তাহলে পাঁচ কমা চার লিখে দিলাম রাউন্ড প্রাকৃতির মধ্যে এবং আমরা যদি এবার ফাংশনটি রান করি আমাদের স্ক্রিপ্ট সুন্দরভাবে প্রিন্ট করছে নাই এবং ফাংশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি পিস অফ কোডকে বারবার না লিখে যতবার প্রয়োজন জাস্ট সিম্পলি ফাংশনটিকে কল করে আমরা সেই পিস অফ কোডকে ইউজ করব আমরা যদি আবার অন্য দুইটা নাম্বার যোগ করতে চাই তাহলে আমরা সামটিকে আরেকবার কল করলাম এবং প্যারামিটার হিসেবে অন্য দুইটা নাম্বার পাঠাবো আমরা যদি দশ আর পনেরো যোগ করি তাহলে প্যারামিটার হিসেবে দশ আর পনেরো পাঠালাম এবং এটাকে আমরা যদি রান করি তো প্রথমবার যখন আমরা ফাংশনটিকে কল করেছি তখন সে পাঁচ এবং চার যোগ করে নয় প্রিন্ট করেছে এবং পরবর্তীতে যখন আমরা ফাংশনটিকে কল করেছি তখন সে দশ আর পনেরো যোগ করে পঁচিশ প্রিন্ট করেছে তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা যখন ফাংশনটিকে কল করব তখন যে প্যারামিটারটা আমরা সাপ্লাই করছি সেই প্যারামিটারের সংখ্যা এবং এবং ফাংশনটি যখন ডিক্লেয়ার করেছি তখন যে প্যারামিটারগুলো দিয়েছি এর সংখ্যা সমান ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আমরা প্যারামিটার দিয়েছি দুইটা কমা দিয়ে ফাংশনটি কল করার সময় আমরা কমা দিয়ে দুইটা প্যারামিটার দিয়েছি এবং ফাংশনটিকে যখন আমরা ডিক্লেয়ার করেছি তখন আমরা কমা দিয়ে দুইটা প্যারামিটার দিয়েছি এখন যদি আমরা এখানে তিনটা প্যারামিটার দিই কল করার সময় তাহলে প্রোগ্রামটি আমাদেরকে একটি এরর কাজ করবে এখানে প্রোগ্রামটি আমাদেরকে এরর কাজ করছে এবং এরর টাইপ হচ্ছে সাম টেক্স এক্সাক্টলি টু আর্গুমেন্ট অর্থাৎ এখানে আমরা দুইটা প্যারামিটার পাস করব কিন্তু আমাদের এখানে থ্রি ইভেন অর্থাৎ আমরা তিনটা প্যারামিটার দিয়েছি আর এইখানে আপনি যত খুশি তত প্যারামিটার দিতে পারেন ইচ্ছা করলে এখানে আমরা নাম থ্রি নামে একটা প্যারামিটার দিতে পারি এবং যোগ করার ক্ষেত্রে নাম থ্রিটা যোগ করে দিলাম এখন আমাদের স্ক্রিপ্টটি খুব সুন্দরভাবে রান করছে কিন্তু এখানে ব্যাপারটি হচ্ছে আপনি যত খুশি তত প্যারামিটার এখানে ইউজ করতে পারেন কিন্তু এদের ক্রমটা অনেক জরুরি অর্থাৎ আমরা ফাংশন কল করার সময় প্রথম যে প্যারামিটারটি পাস করব সেটি নাম ওয়ানের মধ্যে ঢুকবে দ্বিতীয় প্যারামিটার যেটি পাস করব সেটি নাম টু এর মধ্যে ঢুকবে এবং তৃতীয়টি নাম থ্রির মধ্যে অর্থাৎ এখানে ক্রমটা অনেক জরুরি এখানে যে ক্রমে এখানে ফাংশনটি কল করার সময় আমরা যে ক্রমে নাম্বারগুলো ঢুকিয়েছি ফাংশনটি রান হওয়ার সময় ঠিক একই ক্রমে নাম্বারগুলো ঢুকবে অর্থাৎ ক্রমটা অনেক জরুরি একটা জিনিস এটি ছিল ফাংশনের আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল আশা করি ব্যাপারটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে পাইথনের ফুল কোর্সটি দেখতে স্টার্ট বিটের পাইথন টিউটোরিয়াল ফর বিগেনার্স প্লেলিস্টটি চেক করুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন